Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi adalah minuman favorit banyak orang di seluruh dunia. Kandungan kafein dalam kopi dapat memberikan dorongan energi yang membantu meningkatkan fokus dan konsentrasi. Namun, meskipun kopi memiliki manfaat, ada beberapa waktu tertentu di mana minum kopi bisa berdampak negatif bagi kesehatan. Berikut adalah 8 waktu yang sebaiknya dihindari untuk minum kopi. Yang pertama saat perut kosong. Minum kopi saat perut kosong bisa menyebabkan masalah pada sistem pencernaan. Ketika perut kosong, lapisan lambung tidak memiliki makanan untuk membantu melindunginya dari asam lambung yang diproduksi secara alami. Kafein dalam kopi dapat merangsang produksi asam lambung lebih banyak, yang kemudian dapat mengiritasi lapisan lambung dan menyebabkan rasa tidak nyaman, seperti mulas, mual, atau perasaan terbakar di dada. Pada jangka panjang, kebiasaan ini bisa meningkatkan risiko terkena mak atau gastritis. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk selalu mengisi perut dengan makanan terlebih dahulu sebelum menikmati secangkir kopi. Yang kedua menjelang tidur. Kafein adalah stimulan alami yang mempengaruhi sistem saraf pusat, membantu kita merasa lebih waspada dan terjaga. Namun, Efek ini bisa menjadi masalah ketika kopi dikonsumsi menjelang waktu tidur. Kafein memiliki waktu paruh sekitar 3-5 jam di dalam tubuh, yang berarti setengah dari kafein yang Anda konsumsi masih akan ada di sistem tubuh Anda beberapa jam kemudian. Jika Anda minum kopi pada sore atau malam hari, kafein ini dapat mengganggu ritme alami tubuh, membuat Anda sulit untuk tertidur, atau menyebabkan tidur yang tidak nyenyak. Akibatnya, anda mungkin akan merasa lelah keesokan harinya, yang justru berpotensi membuat Anda bergantung pada lebih banyak kopi untuk tetap terjaga. Untuk menjaga kualitas tidur, hindarilah minum kopi setidaknya 4-6 jam sebelum tidur. Yang ketiga saat sedang cemas, jika Anda sedang mengalami kecemasan atau stres, mengonsumsi kopi bisa memperburuk keadaan. Kafein merangsang sistem saraf pusat, yang meningkatkan detak jantung dan produksi hormon stres, seperti adrenalin. Pada orang yang cenderung mengalami kecemasan, efek ini bisa memperparah gejala, seperti jantung berdebar-debar, tangan berkeringat, atau perasaan tidak nyaman. Selain itu, kafein juga dapat mengganggu keseimbangan serotonin dalam otak, yang merupakan zat kimia yang mengatur suasana hati. Karena itu, jika Anda sedang merasa cemas atau stres, Sebaiknya kurangi konsumsi kopi atau pilih minuman tanpa kafein untuk membantu menenangkan sistem saraf. Yang keempat setelah berolahraga. Setelah berolahraga, tubuh memerlukan cairan untuk menggantikan yang hilang melalui keringat dan untuk membantu proses pemulihan otot. Minum kopi setelah berolahraga mungkin terdengar seperti ide yang baik untuk mengembalikan energi, namun kopi memiliki sifat diuretik yang dapat meningkatkan produksi urin. Ini berarti minum kopi setelah berolahraga bisa membuat tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang telah dipulihkan, yang dapat memperburuk dehidrasi. Selain itu, kafein juga dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah, yang tidak ideal setelah aktivitas fisik yang sudah meningkatkan detak jantung. Oleh karena itu, setelah berolahraga, lebih baik memilih air putih, jus buah, atau minuman isotonik yang kaya elektrolit untuk rehidrasi dan pemulihan tubuh. Yang kelima saat mengalami gejala asam lambung. Asam lambung adalah kondisi di mana asam dari lambung naik ke kerongkongan, menyebabkan rasa terbakar di dada dan ketidaknyamanan lainnya. Kafein dalam kopi bisa memperburuk kondisi ini dengan dua cara. Pertama, Kafein dapat menyebabkan relaksasi katup di antara lambung dan kerongkongan yang biasanya menjaga asam lambung tetap berada di dalam lambung. Ketika katup ini melemah atau terbuka, asam lambung dapat naik ke kerongkongan dan menyebabkan rasa terbakar. Kedua, kafein juga merangsang produksi asam lambung, yang meningkatkan risiko gejala asam lambung. Oleh karena itu, jika Anda sering mengalami mulas atau refluks asam, Sebaiknya hindari minum kopi untuk mencegah perburukan gejala. Yang keenam ketika mengonsumsi obat-obatan tertentu. Beberapa obat-obatan dapat berinteraksi dengan kafein dalam kopi, menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan atau mengurangi efektivitas obat tersebut. 
Misalnya, obat-obatan untuk gangguan tiroid seperti levotirosine bisa menjadi kurang efektif jika dikonsumsi bersamaan dengan kopi, karena kopi dapat mengganggu penyerapan obat ini oleh tubuh. Obat untuk gangguan kecemasan, seperti benzodiazepin, juga dapat berinteraksi dengan kafein, karena kafein dapat melawan efek penenang dari obat tersebut, membuat Anda merasa lebih cemas. Selain itu, beberapa antibiotik seperti ciproflosacin dapat memperlambat metabolisme kafein, menyebabkan kafein bertahan lebih lama dalam tubuh dan meningkatkan risiko efek samping seperti insomnia dan jantung berdebar. Jika Anda sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, Sebaiknya konsultasikan dengan dokter atau apoteker tentang apakah aman untuk minum kopi. Yang ketujuh saat menyusui. Kafein yang dikonsumsi oleh ibu menyusui dapat masuk ke dalam asi dan dikonsumsi oleh bayi. Bayi, terutama yang baru lahir atau yang masih sangat muda, memiliki kemampuan yang terbatas untuk memetabolisme kafein. Akibatnya, Kafein bisa bertahan lebih lama dalam tubuh bayi dan menyebabkan gejala seperti kegelisahan, iritabilitas, atau gangguan tidur. Meskipun tidak semua bayi bereaksi negatif terhadap kafein, jika bayi Anda tampak lebih rewel atau mengalami kesulitan tidur setelah Anda minum kopi, sebaiknya kurangi konsumsi kopi atau hindari minuman berkafein lainnya. Sebagai alternatif, pilih kopi tanpa kafein atau minuman herbal yang aman untuk ibu menyusui. Yang kedelapan saat mengalami dehidrasi. Kopi bersifat diuretik, yang berarti dapat meningkatkan produksi urin dan menyebabkan tubuh kehilangan lebih banyak cairan. Jika Anda sudah dalam keadaan dehidrasi atau merasa sangat haus, minum kopi dapat memperburuk kondisi ini. Dehidrasi bisa menyebabkan berbagai gejala tidak nyaman seperti sakit kepala, lemas, dan pusing, serta bisa mempengaruhi fungsi tubuh secara keseluruhan. Untuk mengatasi dehidrasi, sebaiknya minum air putih dalam jumlah yang cukup sebelum mempertimbangkan untuk minum kopi. Jika Anda tetap ingin menikmati kopi, pastikan Anda sudah terhidrasi dengan baik agar efek diuretik kopi tidak menyebabkan masalah tambahan. Meskipun kopi memiliki banyak manfaat, penting untuk memperhatikan waktu konsumsinya agar tidak berdampak negatif pada kesehatan. Hindari minum kopi pada waktu-waktu yang disebutkan sebelumnya untuk menjaga keseimbangan tubuh dan kesehatan secara keseluruhan. Dengan mengetahui kapan waktu terbaik untuk minum kopi, Anda bisa tetap menikmati secangkir kopi tanpa harus khawatir tentang efek sampingnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.